స్వాతంత్ర దిన వేదికలో కొంతమంది గుండాలు టీఆర్ఎస్ నాయకులు అందరు కలిసి మా కార్పొరేట్ సేవన్పై అత్యాయత్నం చేసినారు ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా జిహెచ్ఎంసి ఎన్నికలు అయిన తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ సాధించిన ఘన విజయం తర్వాత టీఆర్ఎస్ నాయకులకు వాళ్ళ గద్దెలు కదిలిపోయినాయి ఈరోజు కూడా ఎక్కడికక్కడ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఆ పార్టీ నాయకులు చేస్తున్నటువంటి ఆరాచకాలను భూ ఆక్రమణలను ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను మా నాయకులంతా ప్రశ్నిస్తున్నారు ప్రశ్నించడమే కాదు ప్రజలతో ప్రజలందరూ కూడా వారి యొక్క ఆగడాలను భరించలేక మరి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులను ఆశ్రయిస్తున్నారు ఇది చూడలేని ఇది భరించలేని గౌరవ ఎమ్మెల్యే హన్మంతరావు గారు మరి ఉదయం నుండి చేస్తున్న ఆరాచకాలందరూ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజానీకం చూడాలని చెప్పి సందర్భంగా కోరుతున్నా ఒకవైపు కార్పొరేటర్ల మీద దాడు మరోవైపు ఏకంగా భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్పై ఏ రకమైన బూత్ పదాలను వాడుతూ మాట్లాడారో ఈరోజు సభ్య సమాజం అంతా కూడా చూసింది కొంచెమైనా సిగ్గుండాలి ఆలోచన ఉండాలి మనము ఎవరికి పుట్టామో మనము ఏం మాట్లాడినాము ఏ భాష మాట్లాడినాము దాని అర్థాలు ఏమైనా తెలుసా నీలాగా ఎన్నడు కూడా రౌడీ సిటర్ కాదు బండి సంజయ్ గారు ఏనాడు కూడా రౌడీ సిటర్ కాదు నగర బహిష్కరణ చూడలేదు ఏలాంటి దొమ్మి కేసులు లేవు ఆయన మీద అయితే నీలాగా గడీలలో పుట్టలే ఉన్నత కులంలో పుట్టలే ఒక బీసీ వర్గాలుగా ఒక బీసీ వర్గం నుండి మట్టిలో నుండి వచ్చి కార్యకర్త స్థాయి నుండి కార్పొరేట్గా ఎదిగి ఈరోజు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అయ్యి కార్పొరేట్ నుంచి ఎంపీగా ఎదిగిన వ్యక్తి బండి సంజయ్ గారు ఈరోజు నువ్వు మాట్లాడిన భాషను చూస్తుంటే సిగ్గు అనిపిస్తున్నది మాకు అందరూ వినడానికి కూడా ఇబ్బందిగా ఉన్నది పార్టీ ఆ నాయకత్వం ఆలోచించాలి కేసీఆర్ గారి మద్దతు ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఇదే ఆలోచన విధానాన్ని నడిపిస్తున్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ మీరు అనుకున్నది వచ్చి ఈరోజు మాట్లాడి ఏమైనా చేయగలుగుతాము ఎక్కడైనా చేయగలుగుతామని చెప్పి మీరు మాట్లాడుతున్నారు నువ్వు కత్తులు తీసుకొస్తావు కావచ్చు తుపాకులు తీసుకొస్తావు కావచ్చు ఇంకేమైనా తీసుకొస్తావు కావచ్చు భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులంతా జెండాలు పట్టుకొని వచ్చి మీ సంగతి చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం కేవలం జెండాతోటే వస్తాం నువ్వు ఏం తీసుకొస్తావో తీసుకురా మీ సంగతి తెలియదే వరకు రాష్ట్ర ప్రధానికి తెలియదా మల్కాజిరి ప్రాంత నాయకులకు తెలియదా నీ పోలీసు ఎక్కడ తెలియదా అమెరికాలో నువ్వు చేసిన ఘనకార్యాలు తెలియయా నువ్వు ఏం కా వ్యవహారాలు రోజు చేస్తున్నావు తెలియయా అన్నీ తెలుసు భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా తెలుసు ఇప్పుడు చూసుకో ఇక ఆట ఇప్పుడు చూపిస్తాం భారతీయ జనతా పార్టీ ఏం జరుగుతుందో ఏం చేస్తుందో కేంద్ర నిఘా సంస్థతో నీ ఆటలు ఏ చేయాలో మేము స్టార్ట్ చేస్తాం ఏం చేయాలో చేస్తాం నోరుకు అది నెవరా లేకపోతే అది ఏంటిది పెంటన ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఒక జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షుడు ఒక జాతీయ పార్టీ నాయకత్వం అధ్యక్షుడు ఒక భారత పార్లమెంటులో మెంబర్ నువ్వు అసెంబ్లీ మెంబరు కదా నీ మీద మాట్లాడితే నువ్వు భరిస్తావా నీ పార్టీ ఆలోచించాలి కనీసమైన జ్ఞానం ఉండాలి ఏం జరిగేది ఒక నీకు ఆరోచ నువ్వు చేస్తున్న ఆరోచకులు ప్రశ్నిస్తున్నావు తప్ప ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మీరు చేసే వ్యవస్థ ఉన్నాయో భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు సహించరు ప్రజానికం కూడా సహించదు తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో మీ అందరికి కూడా ఆటలు సాగనివ్వము మీకు తప్పకుండా హెచ్చరిక చేస్తాము ఈ సందర్భంగా మీరు ఇప్పటికైనా బహిరంగ క్షేమాపణ చెప్పండి బహిరంగ క్షేపాన్ని చెప్పండి బండి సంజయ్ గారికి భారతీయ జనతా పార్టీకి చెప్పండి చెప్పండి పోలీసు అధికారులను కూడా అడుగుతున్నాం మీరు చేసిన ఆరాచకాలను మీరు అధికారం ఉన్నదని చెప్పి వారికి అంతా పాడినట్టయితే 
తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారులకు వచ్చినప్పుడు మీ సంగతి కూడా మేము ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది న్యాయంగా చూడండి ఇటువంటి యొక్క ఆరాచక పాలన చేయడం కోసమే మీ తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా కొట్లాడింది మీ గడ్డిలు మీరు అందరు దొరలు దొరతనాన్ని చూపించడం కోసమే ఇదంతా చేసింది బీసీలు ఎస్సీలు ఈ రాజ్యంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఉండడానికి వీల్లేదా బీసీ ఎస్సీలు రాష్ట్రంలో రాజకీయాలు చేయడానికి వీల్లేదా బీసీ ఎస్టీలు ప్రజాపత్రిక ఎదగడానికి వీల్లేదా బీసీ ఎస్టీలు ఎవరు కూడా మీ మిగతా వ్యక్తులంతా కూడా మీ యొక్క అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించడం లేదా డెమోక్రసీలో ఏమున్నది ఏం చెప్తున్నది ప్రజాస్వామ్యం ఏం చెప్తున్నది ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు యూట్యూబ్ మీ ఛానళ్లలో యూట్యూబ్లో మీరు చూసినట్టయితే వాళ్ళే తలదించుకుంటున్నారు ఏం భాష ఇది ఏం మాట్లాడుతున్నావు నాలుగు పైసలు వేసుకొని గుండాలు వేసుకొని తిరిగితే కాదు ప్రజల తీ నువ్వేం చేసావు మేము కూడా తీస్తాం మీ సంగతి ఇప్పటికైనా క్షేమం వెంటనే బహిరంగ క్షేమాలు చెప్పాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం ఈరోజు పొద్దున జరిగిన సంఘటన అంతా కూడా మా అందరం మీడియా ద్వారా సోషల్ మీడియా ద్వారా చూస్తూనే ఉన్నాం తెలంగాణ ప్రజలు అందరూ కూడా చూస్తున్నారు మైనంపల్లి హనుమంతరావు అనే ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక కార్పొరేటర్ విషయంలో ఏ విధంగా ప్రవర్తించిందో చూస్తున్నాం చూసినాం కూడా మేము ఈరోజు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం రాబోయే రోజులలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క పతనానికి ఈరోజు మైనంపల్లి హనుమంతరావు మొదటి బీజేపీ వేశారని మేము అంటున్నాం ఒక పార్లమెంటు సభ్యుడిని అసభ్య పదజాలంతో ఒక బీసీ నాయకుడిని ఈ విధంగా అమ్మతో సహా తిట్టినటువంటి ఈ పదజాలాన్ని తప్పకుండా చట్టపరంగా ఎటువంటి కేసులు ఏం చేయాలనో చట్టపరంగా న్యాయపరంగా నిన్ను ఏం చేయాలో అది చేస్తాం ఈరోజు ఆల్రెడీ మూడు వందల ఏడు సెక్షన్ కింద ఈరోజు కేసు బుక్ చేసినారు ఆ కేసు కింద మైనంపల్లి హనుమంతరావును కూడా బుక్ చేసి అరెస్ట్ చేయాలని భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది ఒకవేళ మిమ్మల్ని మూడు వందల మీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ ముఖ్యమంత్రి కానీ పోలీసులకు చెప్పి మిమ్మల్ని బయటికి తీస్తే చట్ట ప్రకారం మీ మీద ఎటువంటి చర్య తీసుకోవాలనో ఆ న్యాయస్థాన న్యాయ పోరాటంలో కూడా మిమ్మల్ని మీ సంగతి చూస్తాం కరీంనగర్ రమ్మ రమ్మన్నావు కదా కరీంనగర్ కాదు నువ్వు ఏడికి వస్తావు వరా అక్కడ కూడా బండి సంజయ్ గారు ఏం చేయాలని అది చేస్తాడు మీరు కరీంనగర్కి వస్తా నీ నీ అంత చూస్తాను నీ బై నీ బయట పెడతా అన్నావు కదా రా కరీంనగర్కి ఎప్పుడు వస్తావు వరా ఏ రోజు వస్తావు వరా నీ సంగతి కరీంనగర్ పెద్ద ఉరికి చురికి కొట్టే రోజు మొత్తం తప్పకుండా దగ్గరకు ఉన్నది నిన్నే కాదు నువ్వు ఏ పార్టీ కోసం అయితే పనిచేస్తున్నావో ఆ పార్టీ నాయకులను కూడా ఉరికించి కొట్టే రోజు వస్తుంది మేము తప్పకుండా బండి సంజయ్ గారు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పార్లమెంటు సభ్యుడు ఈ దేశంలో అధికారంలో ఉన్న పార్లమెంటు సభ్యుడి మీద ఇటువంటి అసభ్య పదాలు మాట్లాడినందుకు ఖచ్చితంగా చట్టపరంగా న్యాయస్థానం ద్వారా మైనంపల్లి హనుమంతరావును తప్పకుండా కటకటాలు పాలు చేసి జైలు పంపే పరిస్థితి మాత్రం తప్పకుండా వస్తుంది దానికోసం మా న్యాయ ప్రక్రియ ప్రారంభం చేస్తామని సందర్భంగా తెలియజేస్తాం ప్రింట్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం నిన్న డెబ్బై ఐదవ స్వతంత్ర దినోత్సవం నాడు టీఆర్ఎస్ శాసనసభ్యులు మైనంపల్లి హనుమంతరావు గారు వ్యవహరించినటువంటి తీరు కానీ ఆయన వాడినటువంటి భాష కానీ కళ్ళుగా ఆయన కోతిలాగా ఉన్నది అసలే కోతి కళ్ళు రాయిందంటే ఆ కోతికి ముళ్ళు కూడా గుచ్చుకున్నది అసలే మంత్రివర్గంలో స్థానం రాలేదని ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉన్నటువంటి మైనంపల్లి గారికి వారి యొక్క వాస్తవ రూపాన్ని చూపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ గారు చేయగానే కోతి సంగడ వింగడ ఎవరుతా కింద మీద అయిపోతా ఉన్నది గుమ్మడికాయల దొంగ ఎవరు అంటే భుజాలు ఆడుకున్నట్టున్నది కరీంనగర్ ఎంపీ మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ గారు ఒకటి రెండు విషయాలు మాట్లాడగానే ఎస్ నేను రౌడీనే నేను గుండానే నేను సెటిల్మెంట్లు చేస్తా నేను కబ్జాలు చేస్తా అని చెప్పకనే వారు చెప్పింది నిన్న వారు వాడినటువంటి భాష కానీ వారు టోన్ అండ్ టెనర్ కానీ చూస్తే ఎస్ నేను రౌడీనే అని చెప్పకనే చెప్పిండు ఆయన ఆయన ప్రతి గొట్టంగాడు గోసిగాడు ప్రతిరోజు బండి సంజయ్ గారిని విమర్శించుడే బండి సంజయ్ గారి ప్రజాబలం లేదట సిగ్గుండాలి మాట్లాడాను బండి సంజయ్ గారి ప్రజాబలం లేకపోతే వారు బ్యాంకు డైరెక్టర్ రేట్లు గెలుస్తారు వారు మూడు సార్లు కార్పొరేటర్ రేట్లు గెలుస్తారు 
కల్వకుంట్ల కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి కేసీఆర్ గారి బంధువర్గమైనటువంటి వినోద్ రావు గారిని సొంత ఇలాకలో ఎట్ల మట్టి కనిపిస్తారు ఏం మాట్లాడుతున్నారో అసలు అర్థమవుతున్నదా అంటే ఒక సామాన్య కుటుంబంలో ఒక బీసీ వర్గానికి సంబంధించినటువంటి నాయకుడు పైకి ఎదగకూడదా అంటే కేవలం ఒక బీసీ అనే ఉద్దేశంతో ఒక కింది స్థాయి వ్యక్తి ఏ విధంగా మా దొరల మీద మాట్లాడతాడు అనే ఒక అహంకారము పొగరు అధికార మదము తలకెక్కి పిచ్చి కుక్కలాగా అరుస్తున్నారు హైదరాబాద్లో కొన్ని కుక్కలకు ఎర్రిలేస్తున్నది ఎర్రిలేసి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అరవడం కరవడం చేస్తా ఉన్నాయి మరి ఈ ప్రభుత్వ అధికారులు ప్రభుత్వ పెద్దలు ఏం చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు ఆ ఎర్రి కుక్కలు కాస్త ఆ వ్యాన్లు ఎక్కించి బయటికి పంపాలి టీఆర్ఎస్ పెద్దలను ఈ సందర్భంగా మేము సూటిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం మీరు ఇటువంటి భాషను ఇటువంటి వ్యవహారాన్ని మీరు సమర్థిస్తున్నారా కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు కవితారావు గారు హరీష్ రావు గారు ఈ మైరంపల్లి గారి వ్యవహారం మీద మీ వైఖరేంది ఒక ప్రజాప్రతినిధి మీద ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి ఒక కార్పొరేటర్ మీద దాడి చేస్తే మీ వైఖరేంది దళిత మహిళల మీద దాడి చేస్తే మీ వైఖరేంది మీరు దళిత బంధు పెడతా అంటున్నారు కానీ మీరు దళితులకు బంధువులాగా వివరిస్తారు మీరు శత్రువులాగా వివరిస్తున్నారు మైరంపల్లి గారి వ్యవహారం బాగలేదని చెప్పి నిన్న కొంతమంది దళిత మహిళలు మైనంపల్లి గారి ఇంటి వద్ద నిరసన వ్యక్తం చేయాలని వెళ్తే వాళ్ళ మీద దాడి చేస్తారు వాళ్ళ ఏళ్ళు విరుస్తారు జాకెట్లు చింపుతారు మొబైల్లు వడగొడతారు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వివరిస్తారు మళ్ళీ వాళ్ళే మళ్ళా వాళ్లను పోలీసులకు అప్ప చెప్తారు ఇంత దుర్మార్గం ఉంటుందా అని అడుగుతా ఉన్నా ఒక స్వతంత్ర దినోత్సవం రోజు జాతీయ జెండాను అవమానపరుస్తారు అంబేద్కర్ గారిని అవమానపరుస్తారు గాంధీ గారిని అవమానపరుస్తారు ఒక వీధి రౌడి వ్యవహరించినట్టుగా వ్యవహరిస్తారు వీధి రౌడి బాధను వాడతారు ఇంత జరిగినా కూడా కేసీఆర్ గారు కానీ కేటీఆర్ గారు కానీ స్పందించకపోవడం నిజంగా చాలా దురదృష్టకరం ప్రజాస్వామ్యంలో విమర్శలు ఉంటాయి ప్రతి విమర్శలు ఉంటాయి కానీ బెదిరించడము గుండాయుజం చేయడము రౌడీజం చేయడము దాడులు చేయడము వీటికి మాత్రం స్థానం లేదనేటువంటి విషయం మీకు గుర్తు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నదా అని నేను అడుగుతున్నా ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు కదా మీరు మీకు కూడా గుర్తు చేయాలని అని అడుగుతున్నాం బిడ్డాను మైనం పెళ్లి అయితే మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ గారు మన్యం పులి నీ అవినీతిని నీ అరాచకాన్ని నీ పార్టీ యొక్క అవినీతిని అరాచకాన్ని తరిమి తరిమి కొడుతుంది గుర్తు పెట్టుకో ఈ పులి తమాష చేస్తున్నావు మైనం పెళ్లిని పేద మీద పల్లిల్లా వేయిస్తారు మా కార్యకర్తలు పల్లిల్లా పల్లిల్లా వేయిస్తారు ఈ బాధ వాడినా ఈ వివాహం చేసినా కూడా ఎవ్వరు కూడా ఊరుకోవడానికి సిద్ధంగా లేరనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది బండి సంజయ్ గారితో పెట్టుకున్నటువంటి ఓటుగాళ్ళు కేటుగాళ్ళు అందరూ కూడా మట్టి కలుస్తున్నారు మట్టి కొట్టుకోబోతున్నారు నువ్వు పెద్ద అంత తోపుగా నువ్వేం కాదని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నాం దమ్ముంటే నేను కరీంనగర్కి వస్తాను నన్ను అడ్డుకోని అయ్యా కరీంనగర్ కాదు మా కార్యకర్తలు తలుచుకుంటే మైనంపల్లి బోయిన్పల్లి కూడా దాటలేడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నీ సొంత ఇలాకాలో నువ్వు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు నీ పార్టీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు మా కార్పొరేటర్లు గెలిచింది మా పార్టీ బలమైన తెలుసు నీకు అందుకే కదా నువ్వు మా నాయకుల చుట్టూ ప్రదిక్షలు చేసి ఢిల్లీకి పోయి మా పార్టీలో జాయిన్ కావాలని నానా ప్రయత్నాలు చేసింది ఆ వాస్తవాన్ని బండి సంజయ్ గారు ప్రజలు వివరించేటువంటి ప్రయత్నం చేయగానే ఎక్కడ కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు ప్రగతి భవన్ గేటు దాటనీయరు అనే ఒక భయంతో 
నిన్న ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆయన ఒక మతి సీమితం లేనటువంటి ఒక పిల్లిలాగా వివరించాడు నిన్న వాడినటువంటి భాష కానీ నిన్న వివరించినటువంటి తీరు కానీ నీ చిల్లర మనస్తత్వానికి నీ చేత కానీ తనానికి ఒక ఉదాహరణగా నిలుస్తా అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను విమర్శ చేస్తారు విమర్శ చేసినప్పుడు నువ్వు ప్రతి విమర్శ చేయి నువ్వు ఆ రకమైనటువంటి భాష వాడిన వెంటనే నువ్వు ఒక పిల్లి విను ఎస్ పుడిలాగా వివరించు ఎస్ నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ కాదని చెప్పు అంతేగాని ఒక వీధి రౌడిలాగా ఈ భాష మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు ఇంకా ఆయన మళ్ళీ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి నేను చాలా డిగ్నిఫైడ్గా ఉంటా ఏంది నీ డిగ్నిటీ నేను సోషల్ సర్వీస్ చేస్తా సోషల్ సర్వీస్ అంటే సెటిల్మెంట్లా సోషల్ సర్వీస్ అంటే కబ్జారా సోషల్ సర్వీస్ అంటే రౌడీజమా సోషల్ సర్వీస్ అంటే గుండాయిజమా ఎంఎస్ఎస్ ఓట మైనంపల్లి సోషల్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ ఆయన పెట్టుకున్నటువంటి పేరు ఎం అంటే మర్డర్స్ ఎస్ అంటే సెటిల్మెంటు ఇంకో ఎస్ అంటే సెల్ఫ్ డబ్బా ఓ అంటే ఉరడం నిన్న ప్రెస్ మీట్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది ఇదంతా కూడా ఎంఎస్ఎస్ ఓ మర్డర్లు సెటిల్మెంట్లు సెల్ఫ్ డబ్బా ఉరడం ఇది నువ్వు చేస్తున్నది చాలా దుర్మార్గంగా నిన్న మైనంపల్లి గారు మాట్లాడడం జరిగింది రెండు విషయాలు మా అధ్యక్షులు గారు మాట్లాడితేనే ఇంత చెమటలు పడతానే కదా మీ లాగులు నడుస్తున్నాయి కదా రేపు మా అధ్యక్షుడు మల్కాజిగిరి అసెంబ్లీలో అడుగుబెట్టి ప్రచారం చేస్తే నీ బతికేందని అడుగుతున్నా నేను నీ బతికేంది అసలు అడ్రస్ లేకుండా పోతావు మల్కాజిగిరి అంటే అంత ఎడ్యుకేటెడ్ కానీ ఇంత అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పిల్లోని మేము ఎట్లా ఎన్నుకున్నామని చెప్పేసి వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు నిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత కేవలం సామాన్య బీజేపీ కార్యకర్తలు కాదు చాలా మంది సామాన్యులు మల్కాజిగిరి ప్రజలు ఫోన్ చేసి చెప్తున్నారు ఇంత దిగజాడు మనస్తత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తి అని మేము తెలుసుకుంటే అసలు ఇతన్ని ఎన్నుకునేటువంటి వాళ్ళని కాదు అని చెప్పేసి చాలా మంది బాధపడుతున్నారు నీకు ఓట్లు వేసినటువంటి వాళ్ళు తలదించుకుంటున్నారు ఓటర్ల సెంటిమెంట్ అనుకో అది అర్థమవుతుంది ముప్పై ఆరు గంటల్లో మూడు పార్టీలు మారినటువంటి వ్యక్తి ఓ పండి సంజయ్ గారు విమర్శిస్తారా నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం నీతి నిజాయితీ కోసం కార్యకర్తల కోసం ఒకే పార్టీ కోసం శ్రమిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి బండి సంజయ్ గారు ఆయనతో నీకు పోలి కాను నువ్వు ఆయన విమర్శించేటువంటి వ్యక్తి వాళ్ళని అడుగుతున్నా స్థాయి స్థాయి నీ స్థాయి ఏంది నీ స్థాయి ఏందని మాట్లాడుతున్నారు నీ స్థాయి ఏందని అడుగుతున్నా పోలీస్ స్టేషన్ నోటీస్ బోర్డులో ఫోటో కనబడుతుంది నేను రౌడీ షీటర్ అని ఫోటో కనబడుతుంది అది నీ స్థాయి ఇలాంటి వ్యక్తి ఈ సిటీలో ఉండవు అని చెప్పి నగర నగర బరి బహిష్కరణ చేసింది అది నీ స్థాయి గుండాయిజం రౌడీజం ఈ పదాలకు పర్యాయ పదం అది నీ స్థాయి ఎవరిని అడిగిన చెప్తారు కొత్తగా కాదు కదా మైనంపల్లి గారు కొత్తగా నాయకుల మీద విమర్శ చేస్తలేరండి కొత్తగా ఈ భాష మాట్లాడతలేదు గతంలో కేసీఆర్ కేటీఆర్ల మీద కూడా ఇదే భాష మాట్లాడండి ఇప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నారు అయినా సిగ్గు లేకుండా అతన్ని మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ జాయిన్ చేసుకున్నారు సిగ్గు లేదు కనీసం మొన్న కూడా మొన్న మంత్రివర్గంలో స్థానం రానప్పుడు కూడా విమర్శించండి ఆయన ఆయన వీళ్ళు జాయిన్ చేసుకొని నిన్న ఇంత జరిగితే కూడా కనీసం స్పందించరు అసలు ఏ రకమైనటువంటి సంకేతం వివరించుకున్నారో ఒకసారి టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కూడా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మా నాయకుడు మరి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు నిత్యం ప్రజల్లో తిరుగుతారు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటారు పల్లెలు తిరుగుతారు పట్టణాలు తిరుగుతారు ప్రజల గొంతుకై మాట్లాడతారు ప్రశ్నించే గొంతుగా ఒక పేరు సంపాదించిండు మా నాయకులు ఇక్కడ తిరుగుతా ఉంటే పార్లమెంట్ తిరుగుతా ఉంటే నువ్వు గోవాకి ఎందుకు పోతున్నావు నువ్వు శ్రీలంకకి ఎందుకు పోతున్నావు నువ్వు మలేషియాకి ఎందుకు పోతున్నావు నువ్వు సింగపూర్కి ఎందుకు పోతున్నారు పోతున్నావు నీలాగా దిగజారి మాట్లాడాలని మేము అనుకోవడం లేదు ఎందుకు పోతున్నారో నువ్వు సమాధానం చెప్పు నీలాగా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నిరాధారమైనటువంటి ఆరోపణలు మేము చేయదలుచుకోలే వాస్తవాలు చెప్తున్నావు నువ్వు ఎందుకు పోతున్నావు చెప్పాలి ఎస్ మా నాయకుడు ఢిల్లీ పోతున్నాడు పార్లమెంట్ అటు అవుతున్నాడు అటెండ్ అవుతున్నాడు నువ్వెందుకు పోతున్నావు ఇక్కడికి వాటి గురించి కూడా చెప్పాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నాము కాబట్టి వెంటనే 
వెంటనే మైనంపల్లి గారు బేషరతుగా బండి సంజయ్ గారు క్షమాపణ చెప్పాలి లేదంటే మా కార్యకర్తల సత్తా ఏందో మేము చూపిస్తాం తగిన మూల్యం మీరు చెల్లించాల్సి చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది రాజకీయంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇదే సందర్భంగా నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం భారతీయ జనతా పార్టీ పక్షాన దళితుల మీద దాడి చేస్తున్నారు ఎన్నికైనటువంటి కార్పొరేటర్ మీద దాడి చేసినలు ఇటువంటి నాయకుని తక్షణమే సస్పెండ్ చేయాల్సిందిగా మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీని డిమాండ్ చేస్తున్నాము లేదంటే కావాలని కేసీఆర్ కేటీఆర్ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఇలాంటి నాయకులను బండి సంజయ్ గారి మీద దళితుల మీద ప్రజాప్రతినిధుల మీద ఉసుగొత్తున్నారని రాష్ట్ర ప్రజలు భావించాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నాం కాబట్టి మీ స్టాండ్ ఏందో తెలియజేయాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈరోజు ఓ చెత్త నా కొడుకు ఓ బుద్ధి లేనోడు ఓ దమాగ్ లేనోడు ఓ సంస్కారం లేనటువంటి ఓ మల్కాజ్గిరి ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతరావు మీకేమన్నా సోయున్న ఆదరణకేమన్నా తల్కా ఉన్న ఆదరణకేమన్నా నువ్వు మాట్లాడే పద్ధతి లాంగ్వేజ్ నీకన్నా తెలుసు ఆరేమన్నా నువ్వు ఒక ఎమ్మెల్యే అని మర్చిపోతున్నావు ఏంది ఈరోజు పొద్దుగాల బీపీ ట్యాబ్లెట్కి వేసుకుని అంటున్నావు బిడ్డ నాలుగైదు వేసుకుంటా అంటున్నావు రోజును ఒక రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిని బండి సంజయ్ కుమార్ గారి మీద గుండోడ గుండోడ అంటే ఎటుకెళ్ళి లేకుంటే గుండు లేకుంటే ఇంకేమైనా ఉంటుంది అదే గుండు మీద ఇటుకగిరే బీకలే కొడుక బండి సంజయ్ కుమార్ది గుండు మీద ఒక ఇటుకగిరే బీకలే చెప్తున్నా నువ్వు మాట్లాడే పద్ధతి ఏదైతుందో సభ్య సమాజం ఈరోజు సిగ్గుపడేటట్టు ఉన్నటువంటి విషయాలు ఈరోజు నువ్వు మాట్లాడినావు చూస్తే అంటే ఏదో తెలుసా ఆరోగ్యక అసలు దాదాపు పదిహేను పదహారు సార్లు చూస్తే చూస్తే అని మాట్లాడుతున్నావు తిక్కల్లా కొడుక దమాకు నాదే మనం సోయిగా లేక మాట్లాడుతున్నావు ఈరోజు ప్రజలతో నేను కనబడేటువంటి ఒక ఎమ్మెల్యే నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఏ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతున్నావు ఒక గుండాగా లేక రౌడీగా లేక ఒక చీటరు నువ్వు నగర బహిష్కరణ చేస్తే మెదకు పోయి మళ్ళీ వచ్చిన నువ్వు నువ్వు మాట్లాడుతున్నావా ఈరోజు సిగ్గుండాలకి ఇద్దరాన మాట్లాడతాప్పుడు ఒక రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాట్లాడతాప్పుడు వారు మాట్లాడిన పదాలు ఎందుకు నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు పదాలు ఏంది ఎమ్మెల్యే వేణ నువ్వు ఏమైనా మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యే అని చెప్తావు సిగ్గుండాల మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యే అని చెప్పుకోని ఆ మల్కాజ్గిరి సంబంధించినటువంటి ప్రజలంతా నిన్ను చూసి ఈరోజు సిగ్గుపడుతున్నారు అరే మేము సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి ఎమ్మెల్యే గిట్లోంటి ఎమ్మెల్యేని చేసుకున్నావు ఆ మేము ఈ రకంగా మాట్లాడుతూ చేసుకున్నాం అని చెప్పేసి ఏం మాట్లాడి అంత అభద్రత భావం ఎందుకు వస్తున్నారు నీకు మీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు అందరు ఎమ్మెల్యేలు ఇట్లా తయారు చేసినట్టుంది ఎవడు మాట్లాడతా అని మీద గబ్బు మాటలు మాట్లాడు ఎవడు చూస్తే వాడి మీద దాడులు చేయించే ప్రయత్నం చేస్తుడు మానుకో బిడ్డ చెప్తా ఉన్నాం భారతీయ జనతా పార్టీ నువ్వు చూసుడు కాదు నిన్ను ఈ సంగతి చూస్తాం రేపటి నుంచి నువ్వు ఏమనుకుంటావు లక్ష మంది వస్తారట బొచ్చు వస్తారు నీ దగ్గరికి బొచ్చుకిన మీకే లేవు అందరిని కలిసి పాల్తు నా కొడుక నువ్వు ఎమ్మెల్యే పెట్టలేనే రా బాబు నువ్వు నీకని ఎక్కువ మాట్లాడతాం లాంగ్వేజ్ ఓ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాట్లాడే పద్ధతి లేదు ఓ ఓ పార్లమెంట్ సభ్యుడిని మాట్లాడే విధానం తెలియదు నీకు ఎట్లా 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 ఉంటావు ఎట్లా బతుకురా బాబు నువ్వు తెల్లారి లేచి కబ్జాలు చేసుడు భూ కబ్జాలు చేసుడు ఇంట్లో నువ్వు ఓన్ పడతాను బెదిరించుడు నీ దప్తరి ఇంకేమైనా సోయి ఉన్న ఆదరా బాబు నువ్వు సోయి కలవడం అయితే నిజంగా నువ్వు సోయి కలవడం అయితే అంత శరం ఎందుకు వస్తుంది ఓ కార్పొరేటర్ చూస్తే అందుకు ఎంత భయం ఎందుకు అవుతుంది భయం నీకు అంబేద్కర్ ఫోటో ఉందని తావు మహాత్మా గాంధీ ఫోటో ఉందని తావు జనగణ మన మన వాడకుండా వెళ్ళిపోతావు ఇదా నేను నేర్పింది మీకు కేసీఆర్ గారు బిడా చెప్తా ఉన్నాం గుండు గుండు అంటున్నావు కదా అదే గుండు నీకు బద్దలు భాషం కాలే రోజులు దగ్గర పడ్డాయి బిడ నువ్వు కరీంనగర్ వస్తా అంటున్నావు కరీంనగర్ ఎందుకు రా నీ అమ్మ సోడిగాడవు నీ మల్కాజ్గిరికి ఏడికి రామంటావు చెప్పి మేము అందరం వస్తాం నీకు బండి సంజయ్ కుమార్ అవసరం లేదు మేము ఎస్సీ మోర్చ సంబంధించినటువంటి ఎస్సీలం బీసీలం నీకు కొడుక తాటాలు చేస్తాం చెప్తున్నా నీ దురహంకారం ఎంతో తప్ప తగ్గించుకో కొద్దిగా అన్న ఎంత దురల పాలన నడుస్తుంది తెలంగాణ ఏం చేస్తాను చేస్తాను అని చెప్పేసి నువ్వు అనుకుంటా ఉన్నావు నీ బద్దలు భాషంగాలు చేసే దగ్గర రోజులు దగ్గర పడ్డాయి బండి సంజయ్ కుమార్ గారు జోలెత్తిన బండి సంజయ్ కుమార్ గారు గారి గురించి వ్యతిరేకంగా ఏమైనా మాట్లాడినా నీకు రేపటి నుంచి చెప్తా కొడుక భాషంగాలు భాషంగాలు అయితే చెప్తా ఉన్నా సిగ్గుండాలకి ఇద్దరైనా మాట్లాడతాప్పుడు ఎమ్మెల్యే అని మర్చిపోయినావా ఇంకా రౌడీలు అందరు జమ చేసుకొని ఊకుతా ఉన్నవాడు ఒకటే ఏ ఊకుతున్నావు రా నాయన మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యే అని చెప్తున్నావు గదే నువ్వు మాట్లాడేది విధానం ఓసారి ఎమ్మెల్యే అని చెప్తున్నావు గదే రాని నేర్పింది నీ పార్టీలు సోయుండాలి దేనికి అధ్యక్షుడు దేనికైన ఏ కొంపలగా అధ్యక్షుడు అయినా అంటున్నావు కొడకను సోయుండాలి మాట్లాడతాప్పుడు ఏ కొంపలకు
మమ్మల్ని కబ్జాలు అని కబ్జాలు చేసేటోడు నువ్వు కబ్జాలు చేసే పార్టీనిది దొంగతనాలు చేసే పార్టీనిది చీటర్ పార్టీనిది ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజలు మోసం చేస్తున్నటువంటి పార్టీనిది నువ్వు మాట్లాడేది బండి సంజయ్ కుమార్ గారిని ఇంకో జన్మెత్తాల నువ్వు మాట్లాడే బండి బండి సంజయ్ కుమార్ గారిని మాట్లాడాలంటే ఇంకో జన్మెత్తాల నువ్వు ఇంకో జన్మెత్తాలని చెప్తున్నాం ఎవరి గురించి మాట నీకు బండి బండి సంజయ్ కుమార్ గారు అవసరం నా ఆదరా పైన కేవలా మా దాంట్లో మామూలు కార్యకర్తదా నీకు ఉరుకులాడుతున్నావు వేడికాడికి ఓ కార్పొరేటర్ తట్టుకోలేడు ఓ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు నేను తట్టుకుంటావు రా నువ్వు ఆయన చూసుకుంటాడు రేపు నువ్వేం చూసుకునే వంకాయలు ఏం చూసుకోలేవు నీతో కాదు ఇంకో జన్మెత్తాడు వాడు కబర్దార్ భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జోలికి వచ్చిరా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల జోలికి వచ్చిరా రేపటి నుంచి తిరగనియం బిడ్డ నీ కాన్సర్ తిరిగిన తిరగనియం ఈరోజు నువ్వు ఒక బీసీ నాయకుని తిరుగుతున్నావు ఒక ఎస్సీలను తిరుగుతున్నావు ఎవ్వని వర్త అంబేద్కర్ కాలుతోంది దాని తావరను ఎంత అహంకారం ఉంటుంది అంతా అంబేద్కర్ చిత్రపటం కాలుతోంది అంటావు ఓ మహాత్మా గాంధీని చిత్రపటం అంతా కాలుతు అంటావు నువ్వు ఆ మాట్లాడేది మాకు బిడ్డ కబార్దార్ చెప్తా ఉన్నాం రేపటి నుంచి ఇప్పటికైనా తప్పైందని చెప్తేనే సరిపోయా లేకుండా రేపు ఎట్లెట్లా తిరుగుతావు ఎక్కడ తిరుగుతావో రేపటి నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ నేను వెంటాడుతానని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈరోజు మల్కాగిరి శాసనసభ సభ్యులు ఉదయం స్వతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో మల్కాజిరి కార్పొరేటర్ భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి శ్రవణ్ అనే కార్పొరేటర్ మీద దాడి చేసి ఈరోజు జాతీయ పతాకాన్ని కూడా అవమానించినటువంటి సంఘటన జాతీయ పతాకాన్ని అప్పటికప్పుడు ఆగ మేఘాల మీద ఎగిరేసి కనీసం జాతీయ గీతాన్ని పాడకుండా పోయినటువంటి ఎమ్మెల్యే దాడి చేసిన తర్వాత ఈరోజు మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బీసీ నేత రాష్ట్రంలో బీసీల నాయకుడు బండి సంజయ్ గారు శ్రవణ్ గారిని పర పరామర్శించి ఈరోజు శాసనసభ సభ్యులు మైనపల్లి హనుమంతరావు గారిని ప్రశ్నిస్తే నువ్వు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి నీ దురల అహంకారానికి పరాకాశ ఏర్కున్నది ఇలా బీసీల నాయకుని నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టు అడ్డగోలుగా నోరు కాదు అది మోరి అని చెప్పి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు ఏమనంటే నేను మల్కాజీలో డెబ్బై నాలుగు వేల ఓట్లు వచ్చిన అంటారు ప్రజల్ని పరిస్థితి తెలియక నువ్వు ఇటువంటి నువ్వు తెలియక నువ్వు ఈ ఈ విధమైనటువంటి భాష మాట్లాడతావని తెలియక బీసీలను ఈ విధంగా అవమానిస్తావు అంబేద్కర్ డాటా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాసినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని కూడా అవమానించే పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఇవ్వాలి ఉన్నావు ఈరోజు మల్కాజీలో దురల అహంకారాన్ని చూపిస్తున్నాడు మైనంపల్లి హనుమంతరావు మల్కాజీలో ప్రజలు తిరగబడతారు రేపు హుజరాబాద్లో కేసీఆర్ మీటింగ్ పెట్టేటప్పుడు బహిరంగ క్షమాపణ బీసీల అందరికీ కూడా ఏపాల్సిందే ఇలా బీసీల నాయకుని రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బీసీల నాయకుని ఒక యువ నాయకుని బండి సంజయ్ కుమార్ గారు జాతీయ పార్టీకి సం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఒక ఎంపీ గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు వారిని ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నాం మాట్లాడాలంటే మీకంటే దారుణంగా అతి భయంకరంగా మాట్లాడతాం తల్లితోడు దూషిస్తావు తల్లి పేరు మీద దూషిస్తావు జర్నలిస్టులను బెదిరించినావు జర్నలిస్టుల మీద దాడులు చేసినావు మీ నువ్వు వేసేటువంటి దాడులకు ప్రజలందరూ కూడా బీసీలు అందరూ బడుగు బలహీన వర్గాలు అందరూ కూడా ఏకమవుతారు ఖచ్చితంగా తరిమి కొడతారు ఇది కేసీఆర్ డైరెక్షన్లో జరుగుతున్నటువంటి దాడుల లేకపోతే బీసీల మీద మీ పార్టీకి ఉన్నటువంటి అహంకారానికి నిదర్శనమైంది బీసీల నాయకుని ఈ విధంగా అవమానపరచుడు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బీసీలు అందరూ బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రజలందరూ కూడా తిరగబడతారు మీ దురల అహంకారాన్ని దురల గడిల పాలన తరిమి కొడతాం మల్కాజీలోనే మైనంపల్లి హనుమంతరావుకు తగిన గుణపాఠం చెప్తాం భారతీయ జనతా యువ మోర్చా ఖచ్చితంగా మైనంపల్లి నువ్వు చిట్కలేసి మాట్లాడుతున్నావు కదా ఖచ్చితంగా నీ అహంకారాన్ని పాతి పెడతాం నీకు తగిన గుణపాఠం చెప్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నాం